Hivyo ya mwalimu unakile. Eh? Unataka nitoe mimba lafu iliweje? Na kama unataka nitoe, ulidili kivipi kuileka katika tumbo langu. Kwa hiyo, unataka nilea mtoto peke yangu, sindiyo? Ah. Unasikia feti? Ah. Mimi ni mwalimu wako, sawa? Na kama ni mwalimu, lazima niyo na upeo mkubwa kufikiria na kutambua mambo. Sasa leo, ndo nimegundua kwa nini ulikuwa unanifatafata. Kumbe, wewe ni mjamzito. Ok, nimegundua. Sasa, nataka ni kusaidia mdogo hangu. Wewe ni kama mdogo hangu, mwanangu kwa namna nyingine, nataka ni kusaidia. Inavyo unikana, kuna mtu amekupa mimba either mtaani au papa shuleni. Kwa hiyo kulingana na hali yangu hapa ya shuleni umeona na uwezo wa kukusaidia lakini unavyokuja kwa uongo uongo huo siwezi nikakusaidia nataka uniambie ukweli. Endapo utaniambia ukweli nitakusaidia. Na ukweli wenyewe ambao nataka uniambie. Nataka uniambie je, ni nani alikupa hii mimba? Endapo utaniambia ukweli mimi nitakusaidia. Ni nani alikupa mimba hii? Mwalimu, yani eh, mm, lakini ni kweli. Eh, yani mwenye hii mimba ndo aliniambia kwamba alinishia uli, yani tulishauriana tuje tukusingizie wewe mimba uenda ukailea vizuri. Eh. Kwa hiyo ni nani alikupa mimba? Mwalimu Mwalimu Makingi. Okay, sawa. Mimi nitakusaidia. Kwa hiyo twende darasani. Nikimaliza kufundisha, nitaanza kushughulikia jambo lako. Twende darasani. Twende. Mjambo eh? Malaba. Ah, namuona mwenzenu hapa. Siku zote mlikuwa mnaona haeleweki. Lakini mwenzenu ana matatizo makubwa na wa kumsaidia ni sisi wenyewe wanafunzi tukishirikiana na walimu wetu. Sawa? Ah, mwenzenu alikuwa na matatizo makubwa, mtakuja kujua hapo baadaye. Tayari alichokuwa nakifanya sio yeye, bali ni matatizo alikuwa anamsukuma kufanya hivyo. Uh, kuna taarifa nataka ni wape kuachana na za mwanafunzi mwenzenu hapa. Mwalimu Magesa Mwalimu Magesa uh, alikuwa na tofauti na mimi, si ndio? Lakini tofauti yetu imekwisha. Alihofia kuja kuomba msamaha na nyie alikuwa na hisi anawakosea, lakini ana hofu. Naomba siku akija darasani hata kama hajawaomba msamaha. Mwambie mwalimu tumekusamea tunakupenda, sawa? Ndio. Mfanye hivyo. Mm. Tumelewana? Basi tusipoteze muda. Rudisheni fula. Ah, siwezi kurudisha fula tukasoma kabla hatujafanya kusikiliza vipaji. Nataka leo nisikilize yule anayeimba afu tumalizie anayecheka ili tusome. Sawa, kipindi changu hichi. Ah, patronize yuko wapi? Aupo karibu. Sasa patronize, tuimbie nyimbo nzuri. Unajua tupo darasani lakini siku ya siku tutakuwa na tukikuwa kila mtu anaenda kujitegemea na familia yake. Wewe utaolewa. Wewe utaoa. Wewe sasa hivi unajiona mtoto lakini utakuwa na watoto. Sema jina la Mungu litukuzwe. Eh. eh. Basi tusipoteze muda tunajua ni makoga sijamaliza kipindi mwalimu anakuja kipindi changu Roho inaniumaga kwa nini naondoka kabla ya kipindi sijamaliza Roho inaniuma lakini sasa hivi twende haraka haraka Patronize hebu simama Simama utuimbie yule anaicheka yuko wapi Aya akimaliza kuimba huyu unaamka wewe unacheka mpaka darasa zima licheke Kwa hiyo tukicheka tuki wote tukawa na furaha hata tukiwa tunasoma hapa tunaelewana sawa Ah, ya, na kusikiliza. 
Kweli mapenzi ya naraha yake Pia mapenzi ya nakaraha yake Wanasema mapenzi eti ya na wake Nando mana siyawezi Mana unaweza ukapendwa Ukadhanya na kupenda kumbia na kudanganya Mwishwa kaenda utachukia mapenzi Utayona ya na mana ya mwana kwenda Utachanganyo akili tayale asha kuchanganyo Ukesha tendo nikidona jarubi kia kona pambana Ya nini kichwa ni stressi abola niwe mwenyewe Kununguni katumbo kujagesi kisa yako wewe Sili kwa raku nuna sichik afadhali ya taya mwewe Urumaya na ya mapenzi nisiji kufabure Nando mana mwezenu siyawezi siyawezi Mi siyawezi mapenzi, siyawezi, siyawezi Mana mapenza no miza mo siyawezi, siyawezi Mi siyawezi mapenzi, siyawezi, siyawezi Kajigeni makofi Wanafunzi, ukisikiliza kwa sikio la tatu Yimbo alio imba huyu mwenzenu patronize Hayawezi mapenzi Sasa nataka ni wambia kwa nini hayawezi Sababu ya kwanza inausabisha asiawezi hayo mapenzi Kwanza ni mwanafunzi Hiyo ni moja Mwanafunzi kutakiwi kujiusisha na mapenzi unapokuwa shuleni Ukijiusisha Kinacho fuata ni matatizo Mwisho wa siku unanza kulia tena kama anavyolia mwenzenu hayawezi Kwa ni bola kama kusoma soma Kipaji kukionesha kioneshe Lakini mapenzi Achana nayo kwa sababu Bado ni mwanafunzi Chapiri Angekua siyo mwanafunzi Nikamkuta nalia Na hii nyimbo Sababu ngekua ni moja tu Eitha Hana hela au ana misinambe unajua nini maana misinambe misinambe kwa ruga raisi inaitwa mikosi eh kwa hiyo mikosi njia pekee ya kuondoa misinambe ni kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala sawa jamani unamrudia Mwenyezi Mungu anaiondoa yote mashaallah basi Tusue na maneno mengi, bado kipindi kina tusudiri Yule anaicheka Tucheke kidogo dalasa zima Bada Tutakia tucheke Haa simama Haya, tuchekeshi Tumerikosa, yaani umerudu na mshukuru mwenyezi mungu Sabi tunafuraha, yaani tunafuraha Msijari, msijari Jamani, ili tabasamu litaendelea Mimi shule isi hami Kama nimepambana na migogolo yote ile Na imani mwenyezi mungu watanisaidia Itafika mwisho Tutasoma, tutafaulu, watakuja dogo zenu Tutasoma, tutafaulu Labda nife lakini utaratibu wangu mtakuwa na uongeza siku hadi siku. Nadhani nyote mmecheka mmefly, si ndio? Sasa nataka kwa furaha hii leo tunasoma topic ya hardness of water mpaka tunaimaliza. Yaani tunaianza na tunaimaliza. Mko mko tayari? Tuko tayari. Vizuri. 
Ah, nani kuna noti niliwapa juzi mziandike ziko wapi? Haya funueni pale tupo nani? Tulipo tulipoanza. Nilisahau raja, yani mimi sipendagi koti afu nakuja nalo shuleni. Juzi ni ujua niliondoka ni kariacha. Kama unakuwa na sahau bora tu usiwa nakuja nalo shule sasa. Ah bora nifanye. Afu sipendi koti afu napenda kuvaa. Ngo naelesha nyumbani ndio. Ah na sahau. Naenda darasani kufundisha sasa. Naenda darasani. Mm. Ah afu nitaka kusahau. Unacho na mwalimu mkuu ofisini. Sasa hivi. Ndio. Yupo yupo ofisini? Ndio. Ah. Nikichelewa kwenye kipindi changu Mwalimu Magisa atakuja ataniondoa. Ananiondoka kwenye vipindi vyangu. Mimi nitaenda kwa kuchelewa nitajitetea tu. Ah, Samia shafikisha ujumbe. Ah, hapo. Ah. Ah, mkuu. Nilikuwa namalizia kufundisha darasani ndio maana nimechelewa, lakini taarifa ya Mwalimu Viki amenipa kwa muda mrefu. Nimeitika wito. Mm, karibu. Ndio. Sasa Mr. Tonso vile? Na. Nimekuita kwa mara nyingine. Ndiyo. Na sababu ya kukuita ni jambo moja ambalo nadhani sio geni kwako. Ndiyo. Na nimelifanyia uchunguzi ili jambo. Nimelijiridhisha kabisa. Bas na shaka kwa sababu ukweli nilipo utoa ni sehemu zingine. Yule binti feti ni mjamzito. Na kwa uhakika kabisa kutoka sehemu sahihi inaonekana ile mimba ni ya kwako. Tasina shaka nimejithibitishia kabisa. Sasa naomba uniambie ili jambo likoje la wewe kumpa mimba mwanafunzi Fet. Unamfahamu Fet eh? Yeah, eh, lazima umfahamu. Mkuu, wanasema kusadiki kwa Toma ni kujionea. Ni vigumu kuyakubali maneno nitakayokuambia. Hali ya kuwa mlengwa ndio aliyekuambia. Yule mtoto amekuwa akijipitisha mara kibao kila anapokaa. Na alikuwa akipita ananionyesha indicator mbovu. Nimekaa nikatathmini leo asubuhi kipindi naingia kwenye kipindi changu darasani. Yule mtoto alinivuta akaanza kufoka akanambia mimba yangu unataka niitoe hapo hapo Mwenyezi Mungu akanitea ufahamu nilimuuliza maswali mawili tu ile mtoto akaniambia ukweli ni kwamba ile mimba alionayo sio mimba niliyompa mimi bali ile mimba ni ya mwalimu mwingine nilimuuliza kwamba feti Umekuwa unaonyesha indicator mbaya mbaya hapa shuleni. Kila mtu ananiona mbaya. Lakini ni kitu gani kinaendelea juu yako na mimi? Hebu niambie. Hii mimba ni ya nani? Na kama utaniambia ukweli, mimi nitakusaidia. Mtoto kaongea ukweli kabisa, akihitaji msaada. Kaniambia ile mimba ni ya mwalimu Makingi. What? Yule mwalimu ambaye anakuja kuleta mitiani kila Ijumamosi hapa shuleni. Ndio kampa mimba binti yule, lakini sasa ananiambia walishauriana mimba ile wanizushie mimi kwa sababu ya indiketa zangu za hapa shuleni za upole upole kwamba nitaibeba mimba ile na kuilea. Ah, mimi nimeshukuru mtoto kafunguka ukweli. Na bahati nzuri umeniita tunazungumzia lile lile lilotokea asubuhi. Kwa hiyo mkuu mimi ningeomba ushirikiano tutafute namna ya kumbana mwalimu Makingi ili tujue ukweli wa mimba hii sasa kuna mazidi kunachangaa hivi kwa nyinsi ulivyojieleza Mr. Tusufi nikikuangalia naona kama kweli ndani ya unachokizungumza kunaweza kukaa kweli lakini Siwezi nikaamini kama ndipo kuna ukweli. Nita angalia jinsi ya kulichunguza zaidi. Na 
ukweli utakavyokuwa wazi zaidi sheria itachukua mkondo wake kwa hiyo kwa leo nashukuru kwa jinsi ulivyojieleza ni kurusu wende tu nashukuru Je, ili swala la mwalimu mgeni kwamba amempa feti mimba. Mimi nahisi anaonewa vile au kwa sababu mimi sishindi hapa muda mrefu. Lakini mimi siwezi kujaji sana madam Westa kwa sababu ukweli wote anao feti mwenyewe. Au tumuite tumbane labda atakwambia kitu. Kabisa hamna shida. Goja tu mimi nikamfuate ni muite ili aje tueleze kila kitu. Sikufanya hivyo mimi nitagundua. Eh, wana pamoja. Hivi hapo kumsiri Ka, feti ka chini. Hata usiogope. Kuwa huru kabisa. Sisi ni dada zako tumekuita hapa. Sasa feti, sisi tumekuita hapa kuna jambo tunataka tukuulize. Na utuambie ukweli. Wewe ni mjamzito. Au madam Westa anasema ukweli. Sasa tunataka utuambie ukweli kuhusu hiyo mimba. Mimba ni ya nani? Feti, kwa mwazi. Unajua ukweli siku zote humweka mtu huru. Unielewa mpaka hapo? Ukiambia ukituambia sisi ukweli kabisa kuhusiana na hilo jambo linaloendelea, tutapata jinsi ya kukusaidia. Usitudanganye kabisa. Yaani hapo sikuchukudia kama sisi ni walimu wako tuliokuita hapa wala sitoogope. Tuone kama dada zako tuliokuita hapa utuambie ukweli hiyo mimba ni ya nani yani madam madam westa na madam viki ukweli ni kwamba hii mimba sio ya mwalimu mgeni ni ya mwalimu wa shule jirani ni mwalimu yupi huyo na ni ya mwalimu kumbe ni ya Mwalimu Makingi. Mwalimu Makingi, sasa kwa nini ulisema ni mimba ya mwalimu mgeni ukamuingiza mwalimu watu kwenye matatizo mpaka ukaiweka kazi yake hatiani? Ni kwa nini ulifanya hivyo feti? Nisamee Madam Westa. Hebu tuambie nini kilitokea mpaka ukafanya hivyo? Kilichokupelekea kufanya hivyo ni kitu gani? Nisamee mtu Madam Westa na Madam Vicky ni vishawishi tu. Haya sawa feti tumekuelewa. Nenda darasani kaendelee na vipindi. Tutalijua tuna reserve vipi tachizo. Umesikia? umekaa kama mgonjwa wakati nishakupa njia kuondokana kwenye tatizo hilo. Nilikuwa naombi. La, labda kama ningeanza kumfundisha kwanza yule binti yale nitokea kila wakati, ndipo nimuombe msamaha mwalimu mgeni. Sawa, vyovyote utakavyoona wewe amua kufanya. Asante ndazingatia. Mkusamaani Bila samani. Tumekuja hapa kuna taarifa mpya ambayo tumekuletea. Kuhusiana na huyu binti ambayo ni mjamzito, huyu feti. Tumemuita, tumekaa naye chini. Tumeongea naye, tukambana vizuri, akatupa ukweli wote kwa husiana na ujauzito wake. Huo ujauzito ametuambia ni wa huyu mwalimu anayeletaga mitiani hapa mwalimu Makinga analetaga mitiani hapa. Ndo ametuambia kwamba hiyo mimba ni ya huyo mwalimu lakini walikubaliana asimtaje. Unaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo basikiliza. Kwa hiyo baada ya kukaa naye ya kuongea naye vizuri kumbana kumweka chini ndivyo akatueleza hivyo. Tukaamua sasa kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale tulileta hili swala kwako kwa sababu hili swala ni zito sana. 
tukamwa tunilete kwako ili tujue ni jinsi gani ambapo tunaweza tukalizungumza na tukaweza jinsi ya kumsaidia huyo mtoto na kwa jinsi alivyokuwa anaongea kwa hisia zote mm. yani tumeamini ni ukweli mtupo aliyokuwa anazungumza eh sasa hivi kitu kitaniba sasa nashukuru kwanza mmesimama kwenye nafasi yenu kama walimu wa kike ndivyo unavyopaswa kuwa karibu na wanafunzi kuangalia usalama wao na kama mnavyoliona kabisa hili jambo sio jepesi serikali imeshasema miezi tisa ya uchunguzi na kwa jambo hili nina taarifa za mwalimu mgeni kwa sababu mimi yule binti alimwambia aliyempa mimba ni mwalimu mgeni na nyinyi mnanikizia jambo jipya lakini mkuu sisi tuliko ongea naye akasema kwamba alimtaja mwalimu Tuso vile kwa sababu huyu mwalimu analetaka mitiani hapa alimwambia kwamba asimtaje kabisa amfichie hiyo siri na alimwahidi vitu kaza wakaza na ndio maana alifanya vile lakini sasa hii baada ya siku mbana akatuambia ukweli halisi ni kweli kabisa mkuu mwalimu Makingi alimshawishi feti na vitu vibaya ndio maana akaamua kuongoka sawa kwa sasa na taarifa mbili tofauti mwalimu mgeni ndaliye mpambeni yule mimba nina Mr. Makingi ndaliye mpamimba na siko asilimia mia kuamini kwamba ni Makingi kwa sababu Makingi ni mzarendo katika kuwasaidia watoto na siko asilimia kuamini ni mwalimu mgeni au sio mwalimu mgeni lakini najua kwamba palipo na ukweli uongo ujitenga kama majina mafuta. Hebu nipeni muda ili jambo tutafikia mafuta. Na atajulikana ni mwalimu mgeni huyo Tusuville au ni makingi. Na kati ya makingi na Tusuville atakaye kwa amebainika atapewa kipande chake anachostahili. Miezi tisa itamusu na na wewe madam bwana usio navaa hivyo sasa vaa kama mwalimu sawa eh hilo vazi sio staiki kwa taaluma sawa simu mkuu wa malifu kuna nini mhm kwani kati mbona kuki simu huyo anapiga tena god kati pale eh au nipokee tu kwa shida ni sasa hivi eh mr makengi Mbona kupigia simu mara mbili tatu upokei vipi? Simu tu ilikuwa inazingua ndio maana nimekata kama nimekata kama mara mbili sio kwamba mimi nilikuwa nimekata. Sasa? Na shida na wewe hapa ofisini mara moja naomba ujitahidi uwai. Sawa, ulikuwa unahitaji nifike hapo leo hii. Leo hii nakusubiri, jitahidi. Sawa, nakusubiri. Na wewe? Ah. Ishida. Lazima kuna kitu. Hii lazima kuna kitu. Mm -mm. Siendi mimi. Siendi. Siendi kabisa. Mwalimu. Shikamu. Baba. Maana ushazoea sana na kuja kifujo. Na sawadi kusalimia. Na imani taarifa zangu umezipata umezipata na umeambua kitu gani unatakiwa ufanye ili ondokane na matatizo haya ndio kwa nini umeamua kuja uka huko sasa nda kufundishaje wakati darasani kuna wanafunzi kwani wewe na wanafunzi nani mwenye mamlaka mimi hasa unasubiri nini mimi nataka unifundishe hivyo basi nenda darasani waruhusu wanafunzi na atafurahia sana ukiwaruhusu mapema funga mlango niite mimi nitakuja unifundishe Sawa naenda sasa hivi. Sonabile. 